。大哥，大嫂，你什么意思呀？是不是不准备给妈养老了？老二，你胡说什么呢？我胡说？不信，你问嫂子。妈，您什么时候跑到老二家去了呀？我哪里做的不够好？您可以和我说呀。不是的，雅丽，妈知道你是一个孝顺的好媳妇。哎呀妈，你说这话什么意思呀？意思我不孝顺呗？再说了，你不是有我大哥吗？你跑我家干什么呀？我天天上班忙的，哪有时间伺候你呀？老二，你这是怎么说话呢？难道不是吗？老二，其实妈今天去你那儿呀，一是给你送点菜，再就是跟你商量点事儿。妈没打算在你家常住的，这还差不多。再说了，谁稀罕你那点破菜呀？几十块钱能买一大筐呢。有什么事儿赶紧说。那我就实话实说吧。你爸走的时候呀，给妈留下点东西，让妈给你们分一下。来，妈，坐，来，过来坐。来，妈坐。有这好事儿，你怎么不早和我说呀？小时候你和爸最疼我了，这次呀，给我多分点。妈，爸留下的东西可千万不能分呐，您自己留着吧，以后也好留个念想。你们不要呀，你们不要正好。妈，去我们家，以后我给你养老。老二，咱妈现在又能去你家住了，你不是很忙，没时间照顾咱妈吗？有什么事儿能比照顾妈重要呀？最起码呀，我嫂子就靠不住，是不妈？哎呀妈，我爸到底留下什么好东西了？你爸留下的，是欠条。什么欠条？你爸走的时候呀，咱家的条件不好，为了给他治病，欠了许多的外债，到现在还没还清。这俗话说得好呀，负债只还。哎呀，你都说了父在子还，那你就当没我这个儿子。有什么事儿啊，找我大哥去。你你，哎呀，行了，我还有事儿，我就先走了。老二，你说的还是人话吗？咱爸妈含辛茹苦的把你养大，长大后供你读书、上大学，大学毕业。给你买车买房，让你结婚，结婚以后有了小孩，妈还给你带孩子，难道这些你都忘了吗？你真是个白眼狼！妈，你看我哥，你别叫我妈，我没有你这个儿子。老二，你有什么资格叫妈？妈是用来报恩的，不是用来榨取的。自古天道有轮回，老二。你也有孩子，难道你就不怕将来你的孩子也像你这样对你吗？老大，你别说了，我们都是一家人。你刚才都说了，没我这个儿子，我们不是一家人。你好了好了，你们都别吵了。其实你爸留下的呀，不是外债，而是二十万元的存款。老大。老二，你们爸走的时候呀，叮嘱我，怕我到老的时候没人养我，告诉我将来谁养我，把这张卡给谁。儿子、儿媳妇，这卡呀，你们拿着。妈，这钱您就留着吧，有您儿子和儿媳妇在，难道您还怕没人给您养老吗？如果说。非要把孝顺跟金钱捆绑在一起的话，那孝顺不就变味儿了吗？想爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜，你的手我蹒跚在前，请带我去明天。哎，你们是？嫂子你好，我是李总工地上的一名工人，请问李总在公司吗？我找他有点事儿。哎，谷子，你们怎么来了？快进来屋里坐。我们就不进去了，李总，我们身上太脏了。我这次来就是想问一下，欠我的工资能不能先发了？李总。
，我老婆这快要生了，要住院，我现在连住院费都没凑够。是这样呀，那快进来坐吧，别让定位占着了。来，老公，那你们先坐，我去给他们倒杯水。好，你去吧，快坐。果子，你也知道，咱们工地今年的效益不太好，合作方也一直拖欠咱们的工程款，一直没有给。要不这样，你们先等一等，等工程款一下来，我第一时间就把钱给你们打回去。你放心，这个钱一分都不会少给你们的。李总，你看我们家谷子在您的工地上干了大半年了。他一直都是勤勤恳恳的，你看，我这马上就要生了，我们俩这实在是没有办法才过来找您的。要不这样吧，弟妹，我身上也就剩五千块钱了，我先给你们转过去，你们先应应急，好不好？李总，这五千块钱这也不够啊！老公，你过来一下。哎，你们稍等我一下。怎么了，老婆？老公，谷子他们来，你是不是欠人家工资了呀？老婆，我现在手里是真没钱了，工程款还没有结，咱们家里又在装修，如果把钱给了他们，那咱家里这装修怎么办呀？老公，你等我一下。老公，这些钱你拿着。老婆，你哪来这么多钱呀、啊？老公，这里是我的嫁妆，你拿着，赶快去把工资也发了吧。老婆，嫁妆我可不能拿，都给了我，你怎么办呀？老公，我们也是从苦日子过来的，即便再苦一次也没有关系。但无论我们再苦，也不能苦了农民工兄弟啊，他们挣的啊都是辛苦钱，还等着这笔钱养家糊口呢。更何况，谷子的老婆马上就要生了，你换位思考一下，如果你在外打工，我在家快要生了，你又要不到工钱，你该多着急呀、啊！吃水不忘挖井人，如果没有他们，你的工资从哪里来呀？不要让他们的汗水变成泪水，不要让他们的薪酬变成忧愁啊！来，赶快把这些钱拿着，去给他们把工资发了吧。一生有了你，谷子，虽然我的资金上确实遇到了困难，但是我更不应该忽略了你们农民工兄弟啊！你们死心塌地的跟着我干，而我却忽略了你们的感受。来，谷子，这张卡里有钱，你拿着，赶快领着弟妹去把住院费交了吧。谢谢老师，谢谢。再过从不言语。如我多多多多希望去吻的世，永不会老去，只得你令到我沉醉